ideą organizowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku Zaduszek Majdankowskich jest przypominanie i przybliżanie postaci nie tylko samych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie, ale również osób związanych z historią tego miejsca poprzez działalność konspiracyjną, jak i pomoc niesioną tym, którzy znaleźli się za drutami obozu. Bohaterami tegorocznej edycji tego wydarzenia są polscy więźniowie polityczni Genowefa z domu Wilman i Leon Kosteccy. Historia małżeństwa kosteckich jest o tyleż interesująca, co tragiczna. Ona, nauczycielka szkoły powszechnej w Bursztynie, on, oficer Wojska Polskiego i naczelnik tamtejszej poczty. W lipcu 1943 roku oboje zostali zaaresztowani przez gestapo. Powodem ich osadzenia w lwowskim więzieniu przy ulicy Łąckiego było zaangażowanie się Gonowefy w tajne nauczanie. Pod koniec sierpnia 1943 roku oboje zostali deportowani do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. W KL Lublin kosteccy przebywali aż do czasu ewakuacji obozu rozpoczętej w kwietniu 1944 roku. Była to mieszkanka Lwowa, Genowefa Kostecka, urodzona w 1909 roku. W początkach wojny była już nauczycielką w szkołach w okolicach Lwowa i ponieważ prowadziła tajne nauczanie z powodu denuncjacji przez ukraińskich sąsiadów została aresztowana i osadzona w więzieniu na ulicy Łąckiego w Lwowie. Potem był to mniej więcej okres dwóch miesięcy między lipcem a sierpniem została wywieziona do Majdanka. Na Majdanku, na skutek kopnięcia w brzuch, ciocia będąc w ciąży, urodziła przedwcześnie. Myślę, że ciąża była dosyć zaawansowana, ponieważ można było już zidentyfikować płeć dziecka, była to dziewczynka. Dziecko nie przeżyło tego przedwczesnego porodu. Jako nieżywe zostało odebrane, prawdopodobnie spalone. Aresztowano ją razem z mężem. I do dzisiaj nie wiadomo w rodzinie, co zarzucano Leonowi Kostyckiemu. Przypuszczamy, że po prostu aresztowano go razem z żoną, całą rodzinę. Także niestety podzielił los swojej żony, być może nie mając żadnych powodów do aresztowania. W czerwcu 2013 roku Państwowe Muzeum na Majdanku otrzymało w darze dokumenty i fotografie Leona i Genowefy Kosteckich. Zostały one przekazane do zbiorów muzealnych przez panią Marię Drobę oraz pana Krzysztofa Wilmana, potomków rodziny Wilmanów z Lwowa. W kolekcji znajdują się zarówno prywatne dokumenty, dotyczące życia i działalności przedwojennej, ale także powojennej Genowa Fykosteckiej, jak również korespondencja obozowa, fotografie rodzinne, z których dowiadujemy się więcej na temat byłych więźniów, tych byłych więźniów Majdanka. Przekazane muzeum materiały są niezwykle cennym źródłem informacji na temat Genowefy i Leona. Opowiadają o ich życiu i o tym, co się z nimi stało, zanim trafili, zanim trafili na Majdanek. W rozmowie z panem Krzysztofem usłyszeliśmy, że bardzo zależało mu na tym, aby jego ciocia Genowefa nie była numerem obozowym, tylko żeby otrzymała z powrotem swoją tożsamość, swoje imię, nazwisko, przede wszystkim twarz. 7 października 1943 roku. Moi kochani i najdroższe wiciu, korzystam ze sposobności i piszę do Was kartkę od siebie. Jesteśmy zdrowi, zajechaliśmy szczęśliwie. Mimo Waszych ciężkich warunków prosimy Was o paczki, które tu można otrzymywać w różnej ilości i wielkości. Bardzo Was o to prosimy. Dajcie znać do Bukaczowiec, niech oni też przysyłają i to zaraz. Bardzo prosimy. Bóg Wam zapłać za wszystko na razie. Do nas możecie pisać, do mnie osobno, 
i do Leona osobno. Całujemy rączki. Gena i Leon. Zanim muzeum otrzymało kolekcję dokumentów, pamiątek po Leonie i Genowefie Kosteckich, posiadało w swoich zbiorach nieliczne dokumenty, które są źródłem informacji na ich temat. Są to jednak przeważnie materiały Polskiego Czerwonego Krzyża, okręgu Lublin dotyczące pomocy, którą więźniowie Majdanka otrzymywali w okresie okupacji i tutaj między innymi mamy kartotekę PCK z nazwiskami więźniów i z datami wpływu paczek żywnościowych do, dla więźniów. Z kartoteki tej jasno wynika, że od 12 października 1943 roku zarówno Genowefa, jak i Leon otrzymywali paczki za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. W przypadku Genowefy Ostatnią paczkę wysłano 8 kwietnia 1944 roku, natomiast Leon ostatnią paczkę otrzymał w marcu, 31 marca 1944 roku. Na podstawie tych dokumentów możemy zatem mniej więcej określić okres, w którym zarówno Genowefa, jak i Leon przebywali w obozie. Lublin, 13 listopada. 1943 roku. Moi najdrożsi, paczki od Was, kochani, otrzymuję co tygodnia, za które Wam serdecznie dziękuję. Ale mimo próśb moich, byście do mnie napisali parę słów, listu doczekać się nie mogę. Martwię się, czy wszyscy zdrowi jesteście? Więc Was bardzo proszę, napiszcie do mnie choć kartkę. Ja jestem zdrowa, Bogu dzięki. Kończę pisać, całując wasze kochane ręce, tato i ciociu. Ciebie, kochana Wiko, mocno całuję i pozdrawiam. Wasza gena. Niestety Leon nie przeżył obozu. Po likwidacji obozu na Majdanku został przewieziony do Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarł. I to zdaje się w krótkim odstępie czasu. Ta ewakuacja do Birkenau nastąpiła w kwietniu, a w lipcu zmarł. Przy czym przez kilka lat rodzina nie wiedziała, że zmarł. Dopiero w 1947 roku Polski Czerwony Krzyż przysłał zawiadomienie, że Leon Kostecki zmarł w obozie Auschwitz, prawdopodobnie na tyfus. Genowefa Kostecka natomiast została wysłana transportem ewakuacyjnym do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W kwietniu 1945 roku znalazła się wśród chorych więźniarek, które dzięki negocjacjom z Niemcami podjętych przez przedstawicieli Szwedzkiego Czerwonego Krzyża zostały uwolnione i ewakuowane do Szwecji. W październiku 1945 roku powróciła do Polski. Po wojnie kontynuowała swoją misję pedagogiczną, pracując jako nauczycielka. Zmarła 2 maja 1990 roku. Myślę, że ciocia była dla mnie osobą bardzo bliską. To była druga matka. Nie stworzyła już nowej rodziny po powrocie z obozu. A ponieważ moja matka wcześniej owdowiała, była jej jedyną siostrą. I ja byłam jedynaczką. To ciocia przylgnęła do tej nowej rodziny. I w zasadzie byłam wychowywana przez dwie kobiety, które towarzyszyły mi przez połowę mojego życia. Bo gdy ciocia umarła, ja już miałam 40 lat. Czyli byłam zupełnie dorosłą osobą. Miałam już rodzinę, dzieci, ciocia, cały czas była obecna w moim życiu. Numery zostają, numery, pod których, które figurują przy więźniach, jako ich identyfikatory, tak jakby no, zamieniają się w historię tych osób. Zamieniają się w opowiadania o tych osobach. Pokazywane są pamiątki po tych osobach i fotografie, rzeczy, które używały i tak dalej. Muzeum zaczyna żyć. Zaczyna żyć życiem tych właśnie więźniów. To nie są numery już. Ja też nie chciałam, żeby moja ciocia była numerem. 